Hello, hello, and good evening. Welcome, welcome to our first class, and welcome all of you guys to, well, some new or a new learning process. Hopefully, all of you are ready to start, and we're going to get to, well, to learn a lot tonight. Um, for starters, what we're going to be working on this evening is basically just introductions and getting to know a little bit more on what our course is going to be based on um, for this next month. But still, um, we're also going to be working on um, a little bit of the topic regarding the past tense and the things we have to talk about um, for all of us to be able to explain things that have happened in the past. Now, um, before anything, I wanted to mention my name and I am Oscar Segovia. Currently, I am having um, problems with my throat, as you probably can hear. Um, but still, that's something that's going to get better, I promise. And we're also going to be, you know, getting to, to listen to me better in a couple of days. Um, well, I hope all of you guys are doing great. To um, start also, I would like to mention that, well, it is a pleasure being here. I hope we're going to, um, to be getting to know one another very well and also work together very well. Um, those are some of the things or some of the objectives that I myself have with this team. And well, we're going to talk about some rules in a minute as well, but it is important for all of us to remember that, well, at least for me to, to mention it, that English is a key language nowadays, I mean, or a key um, to the world nowadays. So you guys have done an, an amazing decision when you started learning English, and I just wanted to congratulate you for that. And well, just basically keep it up, continue, and I'm here to, to help you or to guide you on, on the process. Muy bien. Una vez más, buenas noches. No todo va a ser en inglés todo el tiempo, ¿verdad? Eh, y pues bienvenidos, sí, bienvenidos a un nuevo curso. Espero que se encuentren muy bien. Espero que además de eso, ¿verdad? Nos podamos eh, empezar a conocer en corto. Um, les mencionaba anteriormente, mi nombre, ¿verdad? Es Oscar Segovia y yo seré el instructor para este curso. Estaremos trabajando, pues ya conocemos bastante bien, ¿verdad? La modalidad en el horario de 8 a 9. Um, y pues en el caso específico, de momento tengo problemas con la garganta, así que espero que ya eh, durante esta semana ¿verdad? me recupere y ya estemos trabajando de forma regular. Si en algún momento ¿verdad? les cuesta entender algo, puede ser que sea por eso. Um, pero pues nada, eh, les mencionaba, esta noche vamos a estar principalmente eh, haciendo presentaciones, o sea, tratar de conocernos un poco, ¿verdad? Y pues que también más adelante estemos trabajando todos juntos, trabajando en equipo, tratando de llevarnos bien, porque para mí eso es una cosa importante. Eh, el inglés, sí, ya les, les comentaba también, es, o sea, una llave al mundo, una llave a, a oportunidades, y pues ustedes han tomado una muy buena decisión desde el momento, ¿verdad?, que, que decidieron o que empezaron el, el camino, ¿verdad?, hacia aprender eh, inglés. Bueno, eh, something that is also important, at least for me, to highlight, is that there are things that are going to be mentioned or that I'm going to be explaining to you guys that come straight from an experience that I had a couple of years ago. Um, and it is the fact that I had the opportunity, amazing opportunity of living in the United States. So I learned from um, my relationships with people in the US. And that's why sometimes I'm going to have a better insight on some things that may help us, um, you know, learn phrases or words that are going to be more applicable in some cases. Um, but yeah, that if you any at any time happen to have any questions, I am very open to answering them. Um, it is basically my job to, to be here for you and to answer to all of your concerns, to all of the doubts that you may have. And if by any means during the day, you happen to, um, to listen to something or to see a word, a phrase that you don't, know, you don't recognize or you don't know, um, don't have any doubts. You can bring that word, bring that phrase to the class and we're going to discuss it. We're going to learn from it. And uh, yeah, it's always key, you know, as I mentioned, to learn together because English is a communal um, language. And of course, 
um, in order for us to improve, in order for us to learn more, we have to share the information that we get. Así que esa es una de las cosas, esa es básicamente como un favor que les voy a pedir, ¿verdad? El hecho de que, o sea, donde sea que ustedes anden, eh, trabajando, estudiando, o lo que sea que tengan que hacer, si en algún momento ustedes se encuentran con frases, palabras eh, en inglés que desconocen, traten de, um, si no me las pueden enviar a mí o facilitar a través del chat y después las podemos discutir acá, traten ustedes mismos ¿verdad? de traerlas o de enviarlas por, en algún momento a través del, 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 del chat aquí mismo durante las clases para poder eh, discutir o para poder um, conversar un poco verdad acerca de qué significan estas cosas y pues ir aprendiendo un poco más. Porque mientras más nos ayudemos, mientras más tratemos de compartir lo que aprendemos, pues mejor será. Sí, esa es una cosa muy, muy importante acerca del inglés. Pero bueno, eh, eso es, es una cosa aparte. Ahora bien, um, estaba mencionándoles anteriormente, ¿verdad? Que pues igual hay cosas que tenemos que conocer y pues por ahora les voy a, a mostrar un par de, de ellas. Sí, hay cosas que yo eh, siempre considero importantes mencionar al principio del curso y pues ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿sí? Um, son las reglas, por decir así, que vamos a estar siguiendo. Es bien, bien, bien importante tener esto en cuenta. Ok, so the first one es nombres completos en la plataforma, ¿sí? Esto, el motivo por el cual es requerido, ¿verdad? Es porque sería incómodo que alguno de ustedes en algún momento, eh, no sé, tenga un nombre como um, Mariposa Viajera. Entonces, si estar llamando que conteste la mariposa viajera o estar pidiendo que conteste, qué sé yo, um, el ratoncito inteligente sería complejo. Es mucho más fácil, ¿verdad? Poder llamarlos directamente, poder decir um, Rosa Marti o Alejandra sí, o Jacqueline. Entonces, es mucho más sencillo. Así que por eso es importante poder colocar nuestros nombres en la plataforma. Eh, por otro lado, es muy, muy, muy recomendado que cuando ustedes estén en un ambiente que se los permita, tengamos la cámara encendida. Esto eh, tiene dos, dos secciones diferentes. Una viene del lado de la revisión constante que se hace, ¿verdad? De su presencia en las clases, porque pues es importante darnos cuenta que ustedes de verdad están ahí. Eh, conmigo tal vez no sea solamente por eso. En mi caso, pues yo también eh, trato de darles una participación más activa, que ustedes, o sea, en cada momento de la clase estén eh, tomando parte de la misma, practicando, participando, pero también se me hace importante a través de eso el poder visualizar algunos de los movimientos que hacemos o la forma en la que articulamos, ¿sí? Porque los idiomas, mientras mayores estamos, más nos cuesta a veces llegar a formular, ¿verdad?, los movimientos correctos para las palabras o para las frases que tenemos o queremos producir. Entonces, eh, eso es algo bien, bien importante tomar en cuenta. Y si yo no puedo ver sus cámaras o si no puedo ver cómo ustedes mueven su, su, sus bocas, pues probablemente se me haga difícil a veces identificar, ¿verdad?, cuál pueda ser el problema que nos esté impidiendo pronunciar de forma apropiada eh, pues las palabras o frases que estamos tratando de decir. Así que por eso, o sea, para poder ayudarles un poco más Um, a profundidad es que personalmente, ¿verdad? Yo les voy a solicitar eh, lo de la cámara. O sea, eso es algo personal, no necesariamente solo por la revisión, como les menciono, que Insafor eh, realiza, ¿verdad? Luego, eh, el minimizar el sonido ambiente. Este es un punto importante, quizá no necesariamente en el caso, ¿verdad? De que si ustedes tienen sus niños o mascotas ahí alrededor, tienen que estar ellos ahí callados todo, la, durante toda la hora, ¿verdad? No, no, no necesariamente se refiere a eso sino más bien, la, o al menos la forma en la cual yo lo aplico, es en el sentido de eh, los sonidos de canciones o cosas que tengan, eh, pues en algún momento, eh, la aplicación de derechos de autor. Sí, o sea, me refiero a que en muchas ocasiones se ha dado que a veces el vecino tiene una gran fiesta y está poniendo ahí música, ¿verdad? Um, ¿Qué sé yo? Queen o cualquier otra, otro artista que, que les pueda llegar a gustar a ustedes. Um, pero ese sonido o esa música llega a su micrófono y eso luego se reporta o se registra en eh, lo que sería el re la revisión de YouTube en nuestro video, ¿verdad? Porque ustedes saben que siempre las clases están disponibles más adelante, ¿verdad? A través de YouTube y pues ya se ha dado, ya ha sucedido que hay um, avisos de parte de YouTube por ese tipo de situaciones, o sea, porque pues 
ellos no saben que es porque estamos en clase. Para ellos simplemente significa que nosotros estamos infringiendo, ¿verdad? Las reglas del copyright. Así que si en algún momento ustedes tienen así que su vecino o que su, su, su misma familia esté escuchando música, o sea, ustedes fácilmente, si yo les solicito que participen en algún momento, pueden escribir en el chat o simplemente abren el micrófono un momento, ¿verdad? Y me dicen, no se puede ahorita. O sea, ahorita no, porque hay, hay música, ¿verdad? Porque pues no quisiera ser yo el motivo por el cual nos vayan a cerrar eh, el canal de YouTube. Bueno, eso. Luego, la participación activa. Esto es importantísimo porque pues es de esa forma como vamos a ir practicando mucho más, como vamos a ir teniendo mucha más confianza. Entonces, eso nos va a ayudar un montón, ¿sí? Participar, utilizar el inglés lo más que podamos. Um, traer las dudas a clase, no solamente acerca de los temas de la plataforma. Obviamente, esos son verdad los que, los que más nos preocupan, los que más queremos aprender, pero no son las únicas dudas que pueden existir acerca del inglés. O sea, el inglés es un idioma bastante grande y que cada vez crece incluso más. Eh, y pues tiene frases o palabras que son raras o rebuscadas. Entonces es importantísimo que si nos encontramos con alguna de ellas, traerlas a la clase para poder aprender un poco más. Eso es algo que siempre les voy a invitar a que hagamos. Luego, practica tanto como puedas en tus días. Aquí nos referimos específicamente verdad a su día a día o sea a todo lo que ustedes estén um, haciendo y cuando tengan la oportunidad pues hagan lo posible verdad por practicar eh, un poco de, de inglés y pues si tienen alguien alrededor con quien puedan hacerlo mucho que mejor así que esa sería otra de las de las recomendaciones en sí ok luego Conocemos bien esta regla, creo ya, ya estamos en nivel intermedio, ya hemos pasado diferentes cursos anteriormente, pero nunca está de más recordarlo, ¿verdad? El objetivo eh, es para ustedes completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito si queremos seguir avanzando y si queremos seguir siendo parte, ¿verdad?, del proceso de aprendizaje. Entonces, ese es el objetivo que tenemos en mente y tenemos pues esta meta. Así que um, eso es algo bien importante. Ahora, también... Eh, ustedes pueden realizar las tareas cuando puedan. O sea, cuando ustedes tengan el chance, ustedes pueden eh, sentarse, ¿verdad? Y pues trabajar en, <coughs> perdón, trabajar en las actividades que, que deseen. Saben ustedes que no tienen una limitante, o sea, no es como que si, porque hoy estuvimos hablando de este tema, eh, hoy voy a hacer la tarea, hoy voy a trabajar en eso, sino que ustedes pueden hacerlo en el ritmo que mejor les convenga. Eh, pues si ustedes tienen trabajos bastante pesados y solo tienen chance un día a la semana, igual lo pueden hacer siempre y cuando estemos trabajando y avanzando, ¿verdad? En pues los órdenes que se nos establecen. Cada semana básicamente se va a estar haciendo revisión del avance que hemos tenido en una sección específica. Entonces a ustedes se les va a notificar y pues en ocasiones a veces se, se, se encuentra, ¿verdad? Que algunas personas quizá no han avanzado tanto como se esperaba. Esta otra de acá, tal vez en este, 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 perdón, tal vez en este caso específico no vaya a ser tan aplicable porque no tenemos un grupo muy grande, um, pero los breaker rooms, cuando tenemos breaker rooms, son para prácticas. Esto lo menciono porque ya me ha pasado varias veces eh, que pues a veces les doy la oportunidad, ¿verdad? Que vayamos a un breaker room para practicar alguna conversación o simplemente para poder conversar un poco. Pero, o sea, la conversación tiene que estar basada en temas del inglés. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que nos interesa aprender, las palabras, frases que estamos queriendo aprender. No necesariamente vamos a ir a hablar acerca del por qué el profe perdió la voz por ir a, al estadio ayer. O sea, no es eso lo que, lo que nos interesa, ¿sí? Um, así que, o sea, es importante. Yo sé, Jacqueline, yo sé. Creo que ahí la vi. No, es broma. A ver, um, otra cosa que, pues, será bueno tomar en cuenta es el la, es estar a tiempo, o ser puntuales, ¿verdad? Con, con las sesiones. Eh, pero había otro detalle, se me había pasado por alto, que eso es algo que siempre les menciono también al principio, y es el hecho de eh, tratar de estar un poquito antes. O sea, si ustedes me pueden hacer ese enorme favor, sí, o sea, nosotros tenemos la clase establecida, ¿verdad? Para, para las 8, de 8 a 9, pero si tienen ustedes la oportunidad de conectarse... Sería quizá 7.58, o sea, sería genial. Yo casi siempre hago lo posible, ¿verdad? Por estar a esa hora, porque justo después yo tengo otra clase, tengo otro grupo. Entonces, y 
pues a veces en esta clase nos vamos a pasar un poco del tiempo, pero para no afectar a, a ninguno de los dos, yo siempre les pido ese, ese favor, o sea, para no tener verdad esa gran afección de que si me paso, por ejemplo, acá con un poquito más de lo que, de lo que es el tiempo de la hora, no ir y afectar tanto, ¿verdad?, al otro grupo. Entonces, eso va a ser una de las cositas que yo les voy a solicitar. Bueno, pero eh, esos son entonces los, los, los puntos importantes a recordar. Ahora sí, ya hablé suficiente. Now it's your turn. Um, so, introductions. Here we're going to be doing something very simple. You guys already know how it goes. Um, because at this point, I don't really um, know you guys. So we're going to get to know one another just a little bit um, for now. Now, I think I know Ana Maria. I think I have uh, worked with her before. I'm not sure. But the rest of you, I haven't seen you guys before. So um, we're going to be um, providing this evening our names. If you want to use one, if you want to say your full name, that's all right. Um, we're going to go with age as well. Um, this is very simple. We only say I am and then the amount of years you have on your back. And then you can mention where you live, where you work, or if you study, you can also mention that if you study somewhere. Um, so we do it very simply. Just say I live and mention the place where you live. If you want to share both of them, your, um, like your residence and your work, That is great. If you want to do that, it will be amazing. Now, if you only share where you live, it's okay as well. If you only share where you work, it's okay as well. Um, now, my favorite phrase in English. Um, okay, so here we're going to go with phrases. Normally what I do is that I ask for my favorite word, which is way simpler, but this evening and with you guys who are intermediate, I want to know what is your favorite phrase in English. All right. It can be an idiom. It can be any phrase that um, that you know. It can be, for example, one of those that we know as friendly phrases, like "Good morning," "Good evening," "Welcome." Well, no, "You're welcome" will be a phrase because "welcome" is only a word. Um, but yeah, those can be the phrases you may use. Um, in my example, I would say that my favorite phrase in English is "Legend has it." That is something that I used to say a lot um, when I was, well, like working on the regular basis in the university where I work. But yeah, legend has it. It's something that I, I love how it sounds and I also love the meaning behind it, which I'm probably going to share with you in a minute. And then your expectation. I want to know what you want so I can also adapt myself to your needs or to the things that you guys may want from this module. So Um, do I have any volunteers? I would like, oh, that is also something that I forgot to mention. I love working with that um, idea, you know, with volunteering. Instead of pointing to who I want to participate, I like to have people to come in front and just like, like be um, participating actively because you want to, not because you're forced to. So if you have any volunteers, I'm going to do my example and then I'm going to let you guys do your, um, your introduction. So, hi, my name is Oscar Segovia. I am currently 25 years old. I live in San Miguel and work for Inglés Corporativo and also Univers Universidad Gerardo Barrios. I do not study at the moment. Um, my favorite phrase in English is, as I previously mentioned, legend has it. And from this module, I expect to get to know you guys and to get along well with all of you and to be able to share my English experience with you all. Okay, Ana Maria, I would like to hear now your introduction. Hello. Hello there. My, my name is Ana Lopez. I'm 39 years old. I live in Awatapan. I work at Idemo. I studied uh, at UCA. My phrase in English is I love my daughter. Okay, cool. Um, um my spec to is to, 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 to this modulo is To speak okay to speak more 
Yeah. Okay, very good. We're going to do a lot of that. We're going to do a, a whole lot of that. All right. Um, any other volunteer? Okay, Rosa. Um, hi. Hi. My name is Rosa Maria Rosemary in English. Okay, cool. I am 40, uh, 40, 48 years old. Um, I live in San Salvador. I work to fast cargo. Okay. Uh, in this moment, I don't have a phrase in English. Oh, really? Okay, cool. I, okay. So, uh, in from this moment, I expect to uh, speak fluently and learn more. Okay, very nice. Yeah, I think we're going to get to that as well because you are doing very good. You're doing very good, Rosemary. Um, do you like to be called Rosemary? What? Do you, do you like to be called Rosemary? Yes. Okay, cool. Yeah, if you like it, I can I can call you Rosemary then. This is my name. My, uh -huh, Rosa Maria. The, last name, the last name is Marti, but I prefer Rosemary or Rosa Maria. Okay, cool. All right, very good. Thanks. You're very welcome. All right, anyone else? Oh, there we go. Um, Soveda. Hi, hello. Hi, hello there. My name is Soveda Acevedo. I am 28 years old. I live in San Salvador. I am work in Cinemark in San Salvador. Oh, cool. And tonight I am work you see. Oh yeah. I am work. And my phrase in English is uh, try it again, okay. fall again, fight better. Oh, good. That is a and, long phrase. <clears throat> my expected to the model mm -hmm. is now more about English, and I hope I speak very fluently, maybe. Okay. Yeah, that happens. With time, with practice, we get to speak informally. So very good. Good expectation for the module. Okay. And now we know who we're getting tickets from. Sí, ya saben, ¿verdad? Ahí tienen a Sobeida para poder hablar acerca de cómo comprar las entradas más fácil, más rápido, más baratas. Okay, todos los descuentos con Sobeida, ya saben. All right. Um, Arali, um, tell me, what is the information we have to know from you? Sorry, um, Aleli. Oh, thank it. I live in San Salvador and I'm a teacher and I work in Colegio Nuevo Pacto. My favorite phrase in English is never give up. And I expect to improve my English. And, and I don't know. It, um, give uh I, i'm sorry learn learn new rules learn to communicate with others just that hey very good yeah that's that's our expectation that's what we are aiming for and that's what we're going for as well so yeah that's pretty cool um getting to learn new rules that is very interesting because not many people mention rules when they want to to set expectations for english courses but yeah, I mean, I have plenty of rules that I can share with you. So we're going to get to rule talking as well. I don't like doing it because it's tricky. A veces es bien complicado, ¿verdad? Explicar las reglas y cómo funciona una cosa y la otra. Porque nos lleva, bueno, honestamente, las clases en las que hablo acerca de reglas son las que personalmente siento como que son más aburridas porque a veces nos, 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 nos confunden un montón y veo las caras como de frustración, ¿verdad? Como, ¿y eso de dónde sale? Pero igual, o sea, es importante y es eh, necesario aprenderlo. Así que si nos toca en algún momento, pues vamos a tratar, ¿verdad? De, de sobrevivirlas. Ok. Um, Jacqueline. Hi, teacher. Hey there. Uh, my name is Jacqueline Mendez. I am uh, 24 years old. 
I live in San Salvador. I work in, in multicongelados. Uh, I not study in the moment. Okay. My phrase in English is hope. And in the module, I want to learn English and practice in the class. Okay, very good. Yeah, it's it's great to you know to have the expectation to learn more and also practice during the class. But still, you can also yes. practice when you're not in class. Now, I just have a question: Is multicongelados related to biggest? I don't know if if I'm right. Ah, uh, yes, some yes. brothers. <laughs> okay, yeah, I, I remember because I mean the, the couple times I have been to biggest in Tanta. I think it is uh, that I have seen that the name multicongelados. So yeah. Ah uh, yes, ahí okay. ahí mismo trabajo. <laughs> Super bien, okay, muy bien. Cuando vaya a la próxima me voy preguntando dónde está Yakli. <laughs> sí, ahí compran para hacer hamburguesas en sus casas. <laughs> yeah, cool. Okay, good, 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 very good, Jacqueline. Thank you for sharing. Um, Jenny. Okay, hi. My I name is Jenny Portillo. I am 39 years old. I live in Ayutuxtepeque. I am a teacher. I, my favorite phrase in English, God is good all the time. And from this model, I expect to, I can learn more but speak that other peoples. Wow, your English is great. Very good, very good. Welcome. And well, I also expect to fulfill your commitment or your expectation, which is, you know, to be able to communicate with others um, effectively. Very nice. Now, Alejandra. Hi, everyone. Good hey there. Uh, my name is Alejandra. And I'm 28 years old. I'm from Susanio, but I live in Santa Tecla. And I'm architect. And my favorite phrase in English is only live once. And from this module, I expect to learn more about to speak English and, and see if my heart is very fluid with this model. Okay, very good. Yeah, I can tell you guys have done a really good job because you're only an intermediate, but none of you have has this talk or has um, changed or switched into Spanish to explain things. So that's very good. Yeah, very good advancement. And I'm really excited. I'm really excited about getting to, um, to work deeper with you guys. All right, very good. Thank you, Alejandra. Now, Mario. Okay. okay, good morning. Hey, good morning. <laughs> good night. <laughs> <Morning> everyone <teacher. laughs> uh, <laughs> i remember that <laughs> yeah <laughs> um, uh, my name is uh, mario medrano i i am uh, 39 years old i live in santa tecla i work in uh, spc international is a, a computer uh, company okay. um, Actually, study um, in ITCA um, a certification, uh, networking certification, uh, CCNA. Cool. Um, my favorite phrase in English is, uh, oh my God. <laughs> oh my God. <laughs> it's, it's, <laughs> it's funny to me because the American people uh, use uh, frequently yeah. in, in, in uh, his conversations. Um, from this model, I expect improve, uh, improve my pronunciation, improve my listening, because the English is uh, very important in in my work. Yeah. Is 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 basically uh, to me. Okay, cool. Are you are you like a programmer? Uh, no, no, I am a, a network engineer. Oh, okay, even better. <laughs> All right, very good. Yeah, that's um the other day I remember um I, I have a friend from um San Martin and he was telling me that he was offered a job and they were gonna pay like eight hundred dollars, I think it was. 
uh, but people who were applying to the job, they needed to know good English and at least basic programming. But I only have the English, so I couldn't I couldn't apply. <laughs> um, but yeah, I mean, hopefully I, that's one of my goals. If I can learn programming, because I know that the computing world is is booming at the moment. Yeah, so, programming yeah. is is very difficult to me. Um, it is is not my world. <laughs> okay, it's all right. All right, thank you very much, Mario. Okay, thank you. Okay, Catherine. Hello, good hey evening. There. Um, my name is Catherine Ramirez. I am 26 years old. I live in Arce City, La Libertad. Mm -hmm. um, I work in textile industry, Export Salva for So, I study in English Corporative. Mm -hmm. um, my favorite, my Fate spread in English is I can do it. Okay. Um, from this module, I expect to um, learn much more in English. All right. Thank very you. good. Yeah. Thank you. Thank you very much. Okay. Just one little detail. Sí, una cosita pequeña que a veces nos pasa. A mí me pasaba. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo siempre hacía lo mismo. Um, y me lo, me lo dijeron varias veces y nunca hacía caso. Así que espero que ustedes hagan caso. A veces nos complicamos bastante con algunas cosas. Solo el pequeño consejo, ¿verdad? Es que los nombres propios casi siempre los vamos a dejar en español. Sí. O sea, un nombre propio. Si, por ejemplo, el nombre de la ciudad donde, donde yo vivo, um, a veces, si no, o sea, cuando estamos hablando entre nosotros, ¿verdad? obviamente, si ustedes se comunican con personas de fuera, ahí sí, vamos a tratar de, de pronunciarlo, al menos como ellos lo entiendan. Um, pero, por lo general, o sea, entre nosotros vamos a decir ciudadarse, o sea, porque así no nos complicamos tanto. Um, obviamente, es importante también saber cómo se podría decir en inglés, pero el detalle es que para decirlo, nosotros lo vamos a, a, a decir eh, en inglés incluso, pues la forma en español, ¿verdad? Porque pues es aquí donde está disponible, eh, perdón, el lugar. Pero, o sea, es un detalle, como les digo, que a mí me pasaba un montón. Yo a cada rato decía The Transit, el lugar del que yo, del que yo soy. O sea, yo decía, I'm from The Transit. Y era como que, no, es el tránsito, no The Transit. Así que, ajá, pero igual. Eh, very nice. Thank you very much, Catherine. All right, um, ahora Maritza. Okay, uh, good evening, everybody. Uh, my name is Maritza Ortiz. I am um, 39 years old. Um, I live in Sonsonate City. Um, I work in Sonsonate City Hall. And for the moment, uh, I don't study. Um, um, to uh, I don't have a class in English. Uh, from this model, um, I expect to um, speak very very much the English uh, for travel to uh, other country. Okay, very good. So we expect to travel. That's great. And well, hopefully also we can get we can get you a phrase um, because yeah, that's also important, you know, for us to um, to get to know um, a phrase or to get to know things that we like from the English language. At least for me, it has been like that for a long time. I have always wanted to have something to push to push forwards or to um, to have like an anchor and to follow or to guide me towards something but that's also that's the reason why normally i ask for a favorite phrase or a favorite word because that proves that we like the thing that we're learning or, or the thing that we're doing um but still for those who don't have one see sí, para los que no tienen frase favorita vamos a ver si les podemos conseguir una durante este módulo okay um jancy 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 hi good evening good evening my name is jancy Jimenez. I am 29 years old. I live in San Salvador. Uh, I work in, in Vidri. My favorite phrase in English is bless you, take care. Okay. From this model, I expect to, to learn 
and much English uh, because I want to I want to do the best work. Okay. All right. Very good. So you want to learn more so you can do better in your work. That is very good and a really good expectation. Very nice. Okay. So I think I have you all guys. Um, I think I have heard all of your names and all of your introductions. Now, there's only one thing I have in mind. Ana Maria, are you the one from a while back? Solo es, es la única duda que tengo. Es, es con quien estuve trabajando hace como unos tres, cuatro meses. Sí, ¿verdad? ¿O no? Yes, teacher. Yes, you are right. Okay, very good. Muy bien. Solo que antes era nueve a diez, ¿verdad? Yes. Ok, ok, very nice. Bueno, importante porque es que el detalle es que casi nunca pasa, esta de hecho es la segunda vez que me ha pasado, um, que me logro encontrar con estudiantes de, de, clase, de cursos anteriores. Así que, um, ok, very good. So, um, we have that all out of the way. Now, I, there is one thing that I wanted to mention, and it's something that I do almost every single class, and it's the fact that I like to ask you guys questions. All of you say that you want to improve, or at least most of you said that you want to improve your speaking or you want to speak more fluently, or you want to um, learn how to communicate with others. And that is actually one of the main goals from this module for to help you guys um, communicate, to help you guys speak better or faster or um, way more fluent. Um, And for that reason is that I will be asking you guys some questions at the beginning of the classes. For this evening, I have planned one question. However, um, I think it is important for us to go ahead and at least um, verify one of the topics before we go into the questions. But I mentioned this because it is key for our practice um, minutes in the beginning of the class. Most of the classes are going to start like that with one question and all of you guys um, providing your answers. Now, the invitation, given that most of you said that you want to practice more or you want to speak more fluently, is that whenever I ask these questions, you guys, please try to provide long answers. Sí, cuando, cuando sea el momento, ¿verdad? Al principio de las clases, por lo general, que yo haga las preguntas, eh, tratemos de dar pues respuestas largas. De esa manera vamos a poder estar practicando un poquito más, porque a veces pasa que, o sea, eh, con esas preguntas que casi siempre les hago al principio de la clase, solo contestan una cosita sencilla y ahí muere. Entonces, eh, importante, ¿verdad? Si queremos practicar, pues hacerlo en ese momento. Porque a veces ya después empezamos con el tema y a, a discutir otras cosas y quizás no queda tanto tiempo para poder... Um, pues tener verdad el ratito para la práctica. Así que vamos a, a tratar de enfocarnos un poco en eso, porque la mayoría o sea, son preguntas que se prestan para poder dar verdad una respuesta un poco más prolongada. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver un poco más acerca de qué se trata, o sea, de, de a qué me refiero ¿verdad? con ese tipo de preguntas. Por ahora, we have to talk about past tense, because for the first um, section of the module, we're going to be learning basically every single day um, with the same information. It's always basically going to be this information, the past tense. Now, you guys, I think you already know that in English, as in Spanish, we have three main forms of using sentences. We have the positive sentences when uh, or we use them when we want to mention something that we have done or that somebody has done. That is something positive, something that um, this person has carried out. And when we have the negative sentences, those are the ones we use when we want to, um, to put a negative or a um, contrary opinion on what somebody has done. So when we use the negative is when that thing that is going to be mentioned in the sentence has not happened or has not been done. And we also have the question form or the question sentences. Those sentences are the ones that we use when we want to ask somebody if they have done or not this specific thing. Now, in the past, 
it is very important for us to know the difference between all of them because we have one main, main auxiliary, ¿sí? Conocemos, creo, ya la función de los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares, por lo general, lo que hacen es que ayudan al verbo principal, ¿sí? Los verbos auxiliares, entonces, eh, no tienen necesariamente una traducción. No todo el tiempo van a ser traducidos, pero sí son muy importantes a la hora de escribir mayormente respuestas negativas o, o, o frases negativas o preguntas. Los auxiliares tienen una gran función en esas dos partes, ¿sí? con negativos y con preguntas. En el pasado, igual que en el presente, tenemos al verbo do, ¿sí? pero en el pasado, así como muchos otros verbos en inglés, el verbo do cambia de una forma completamente distinta a como era en el presente. A esto se le conoce como un verbo irregular. Verbos irregulares son aquellos que, o sea, como ya mencioné, cambian en una forma completamente única. O sea, cada uno de ellos tiene un cambio específico. Así que eh, también vamos a entrar un poco más en detalle más adelante en conocer, ¿verdad? Los verbos irregulares y pues cuáles son quizá los más comunes. Pero eh, primero que nada quiero que conozcamos acerca de esto, ¿verdad? De los, del verbo auxiliar principal, porque no es el único, pero sí quizás el más común, igual que en el presente, el verbo do, pero que acá lo vamos a utilizar como did, ¿sí? Did, y es este que está aquí. Ustedes lo pueden ver resaltado, ¿verdad? Sería did. Entonces, eh, lo que sucede es que este verbo lo vamos a ver por todos lados y ustedes lo van a utilizar casi todo el tiempo cuando estén queriendo hablar acerca de cosas eh, tanto negativas como preguntas, ¿verdad? Que puedan hacer en inglés cuando se trate acerca del pasado. Ahora, el past tense o el tiempo pasado se utiliza principalmente para hablar acerca de, eh, de eso, ¿verdad? Acerca de cosas que ya tomaron lugar, o sea, cosas que ya sucedieron. Por ejemplo, aquí... Tenemos una pregunta. Um, where, uh, where were you born? Sí, where were you born? Esa es una pregunta pues bastante básica, bastante común. Um, algunos de ustedes incluso ya la contestaron durante sus introductions. Porque algunos dijeron, recuerdo, parece que era Alejandra, quien mencionó that she was from San Miguel, but she lives in Santa Tecla. So she was born, I assume, in um, San Miguel. So where were you born? It's a question you're going to ask for, uh, people that you know. Mostly, as we already know, that these materials are normally uh, made for people who live in the U.S., who are currently living either in the U.S. or in, in, um, in England. But still, we are going to learn from this as we can also ask people in our country where, where they're born. Because not everyone who lives in our community was actually born in this community. So you can ask, where were you born to have more information on where this person was original from, like originally from. Um, here, as I mentioned, we are dealing with information taken from people in the United States. And well, in English classes, of course, you're going to have people from many places of the world. That is why this answer is I was born in Argentina because this person is specifically from, from Argentina. But here we have the example on how we're going to be using um, this, which is another of the auxiliary verbs. Ese sería, verdad, otro de los verbos auxiliares que podemos tener. Y esas son las formas de hecho del verbo be. Creo que eso ya lo vimos en, en, en módulos pasados, verdad? Cómo el cambia el verbo be en el pasado, que en el presente por lo general es solamente is, are and am, ¿sí? Pero en el pasado solamente existen were and was. Were siendo utilizado, ahorita voy a insertar acá. ¿Con qué utilizamos were? Y el were viene específicamente con eh, you, ¿sí? Se puede también utilizar con we y um, también con they. Esos serían los uh, principales con los que vamos a utilizar were, ¿sí? Were va entonces a ser usado con estos um, tres pronombres. Y cuando utilizamos was, principalmente lo vamos a utilizar con I, ¿sí? También vamos a utilizarlo con he, um, perdón, con he. 
también lo vamos a poder utilizar con she y con it. Entonces, esos van a ser los usos, ¿verdad? Para los, uh, las formas pasadas del verbo be. ¿sí? Estas dos son las únicas dos que existen. No va a haber más en el pasado simple. ¿Ok? Sería entonces solo were para you. Entonces, si ustedes están diciendo algo, ¿verdad? Que um, la persona que está justo frente a ustedes hizo eh, o si estuvo, por ejemplo, en algún lugar, ustedes pueden decir la verdad. You were, sí, you were. Um, una frase bien, bien, bien común para, para esto podría ser esta, miren. Um, you were there. Sí, you were there. Sí, tú estabas ahí. You were there. You were there. Ok, entonces eh, aquí estamos viendo, ¿verdad? Más o menos ya cómo se aplica el utilizar el were. Muy bien. Ahora, con we, lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden decirlo. We were there. Sí, we were there. Nosotros estábamos ahí. We were there. Nosotros estábamos ahí. Y también el they. They were there. Sí, they were there. Sé que esto es una cosa un poco compleja quizás de pronunciar, es decir, we're there. Pero eh, esta palabrita específicamente tiene un sonido um, o una pronunciación, algo así como esto, miren. Aquí no puedo por mi teclado eh, colocar las, la, la, las diéresis arriba de esto, pero, no, pero bueno, la diéresis que se llamaba así, I don't remember right now, pero sería algo así como weird, ¿sí? Weird. Así vamos a pronunciar esta, eh, esta, esta palabrita. Diferente a cómo se pronuncia, en verdad, el caso de esta otra, que esta es específicamente where, ¿sí? Where. Pero en esta sería un poquito distinto, ¿sí? Sería como weird. We're there, ¿sí? Um, no es sonido completamente de E, sino que tiene un poquito de un sonido como una I, ¿sí? A la hora de pronunciar esta, esta palabra. Pero bueno, esa es la forma del, del, del verbo be en el pasado para esos tres pronombres, para tú, para nosotros y para ellos. Luego, para, eh, y para ustedes también, porque recordamos que el you se puede utilizar, ¿verdad? Perdón. Um, sí, 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 perdón, para ustedes, para ustedes. Entonces, you tiene esos dos usos, tanto tú como ustedes. Es singular o plural. Luego tenemos el was. Was, este es mucho más sencillo. Si nos basamos en el mismo ejemplo, sí, es bastante más fácil, ¿verdad? I was there. Sí, yo estaba ahí. I was there. Yo estaba ahí. Um, Facilito, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar el, 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 el was? O si no, por ejemplo, ustedes pueden decir She was there. Sí, she was there. Ella estaba ahí. She was there. Um, si no, fácil. He was there. He was there. Él estaba ahí. Entonces, ustedes pueden ir um, reemplazando por cualquiera de los, de, los, de, los, perdón, los pronombres que necesiten, pero el verbo was se va a mantener Siempre igual, ¿verdad? Porque, o sea, se utiliza para cualquiera de todos esos pronombres. Um, pero, importantísimo recordar que ustedes, o sea, no van a utilizar, por ejemplo, de esta forma. They was there. Ahora, ¿qué pasa con algunas personas que me van a decir en algún momento? Teacher, pero fíjese que yo el otro día estaba viendo una serie y hubo una persona que dijo, you was there. ¿Y eso? ¿Qué, qué pasa con eso? Ok, eso sería una parte del inglés que se conoce como el broken English o el inglés quebrado, que es una versión del inglés que no respeta necesariamente estas reglas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ahorita estamos aprendiéndolo o sea, de la forma correcta como nosotros eh, pues necesitamos, ¿verdad? Utilizarlo. Hay otras que también, o sea, hay, hay frases en las que el I no se utiliza con was, por ejemplo, para decir si yo fuera tú. O sea, cuando ustedes van como a dar un consejo o quieren ofrecer su opinión a alguien, ¿verdad? Si yo fuera tú, ustedes no van a decir, um, if, I, if I was you, ¿sí? No vamos a decirlo así, sino que vamos a decir, if I were you, if I were you, si yo fuera tú. ¿Por qué? Porque estamos poniéndonos en el lugar de esta persona. Entonces, si estoy poniéndome en el lugar de la otra persona, el pronombre como principal que se va a utilizar acá o de lo que se va a hacer referencia es al you, ¿sí? O sea, entonces por eso se utiliza el where. Pero esa es una, una frase básicamente única, ¿verdad? En la cual ustedes van a, a encontrarse con este uso del where. O sea, con el, um, el auxiliar para plurales 
eh, pero siendo utilizado con un singular, if I were you. Pero eso es solo para dar como esa recomendación. Pero principalmente vamos a ver que, o sea, el, el I se va a utilizar con was, ¿sí? O sea, eso para, para eh, sacarlo, ¿verdad?, del camino. Si ustedes en algún momento escuchan eh, en, alguna, en alguna película, alguna serie, que alguien dice, ¿verdad?, I, um, por decir algo, I were sick, ¿sí? O sea, lo dicen, pero ese es, como les digo, es broken English, es inglés quebrado, es inglés, um, como podría decir alguien más, eh, de la calle, es inglés mal educado, probablemente, no necesariamente mal educado, ¿verdad? Que, sin, que es como mala palabra o algo así, sino que, que simplemente no respeta, ¿verdad? Las reglas básicas del idioma. Pero bueno, eso es para las uh, formas del pasado del verbo be. Verbo, pues, importantísimo, ¿verdad? A la hora de aprender inglés. Ok, so we have that. Now, moving on. Um, important to remember the uses of the double H words or the double H questions. And in this case, of course, we have here, where were you born? So we are asking for a place and that is why we get the answer. I was born in Argentina. Very nice. Now, I would like to ask you guys, where were you born? And um, Rosemary, where were you born? Oh, wait, the mic is still off. Sorry. There we go. No, it's okay. I, I was born in Santa Tecla. Oh, my, very good. And you currently live in Santa Tecla as well? Yes, I live in Santa Tecla. Uh, I 30, 33 years ago, more uh -huh. or less. Uh -huh. Mm -hmm. All right, very good. And my fathers and my brothers. Okay, so basically you live in the same place where you were born. Great. All right. Um, how about Ana Lopez? Where were you born? I was born in Aguachapan. And you also live in Aguachapan? Yes. Okay, very nice. Um, in the case of Jenny, where were you born? I was born in San Salvador. And you currently live in San Salvador as well? No, I live in Ayuxtepec. Ayuxtepec. Yeah, that's right. I remember now. Okay, so you moved from San Salvador. Yeah. All right, very good. Um, how about Mario? Where were you born, Mario? Uh, I was born in San Salvador in the maternity hos hospital. Okay, okay. Certificate? <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> all right. I don't, I don't have it in, in this moment. <laughs> that's all right. That's all right. Um, all right. And you currently live in San Salvador as well? Uh, no, I live in Santa Tecla in this moment. Okay, so you moved from San Salvador. Yeah. All yeah. right. Uh, a, few, a few months. Oh, cool. Pero ni están lejos ahí, están cerquita, casi en el mismo lugar. <laughs> <laughs> sí, sí. All right, very good. Um, Jancy, where were you born? I was born in San Salvador. And you currently live in San Salvador? Yes, it's correct. Okay, so you live in the same place where you were born. Very good. Um, now, Alejandra, where were you born? I know, but still, I have to ask. <laughs> I was born in San Miguel. Okay, and you currently live in San Salvador. I live in Santa Tecla. Oh, in Tecla, sorry. Yeah, you I live in Santa Tecla. Tecla. All right, so you moved from San Miguel to Santa Tecla. Yes, uh, I live here um, four years. Okay, so you have lived in Santa Tecla for four years, for the last four years. Yes. Okay, pretty cool. Um, how about Catherine? Where were you born, Catherine? I was born in San Salvador. Okay, and you currently live in San Salvador? No, I live in Ciudad Arce. Oh, ah, yeah, ya, cierto, cierto, Ciudad Arce. Ajá, para que vean que se me olvida rápido. O sea, se me olvida, pero me acuerdo. Yeah, okay, so Ciudad Arce. Good, so you moved from, from San Salvador to Ciudad Arce. 
Yes. Yeah, also that's a pretty close, you know, move. So you didn't go too, too far from your home, to, yeah, for your original town. All right, um, how about Jacqueline? Where were you born, Jacqueline? I was born in El Boquerón. Oh, really? Yes. Okay, interesting. And you currently live in? San Salvador. San Salvador. Okay, but that's basically like the same, right? Like you're very, very close there. Okay, um, now how about Soveda? Where were you born? I was born in San Salvador. Okay, and you also live in San Salvador. Yes. Okay, cool. Um, Maritza, where were you born? Okay, I was born in Sonsonate. In Sonsonate. And now you live in? In Sonsonate yet. Sonsonate still? Okay, um, very nice. So Sonsonate, same thing, not moving at all. Adeli, where were you born? I was born in San Salvador. And you currently live in San Salvador as well? Yes. Okay, so no moving from you either. Very good. So you see here, it's not very common, like in our country, I think it's not like the most common thing for people to move from their original towns or their hometowns. Um, but I mean, often and very, very oftenly, we see, sorry, we see more people moving from the other regions of El Salvador, like, like from Santa Ana, San Miguel, and places like that to the center of the of El Salvador. Um, but it is very, very weird to see people from like San Salvador moving to the other places um, of El Salvador. And that is something that has always caught my attention. And that is the reason why I also wanted to ask you guys um, the places where you were born. All right. But um, important, of course, as I mentioned, when you are in a different country to know like where the people come from. And so you may get to know them better. This is a, a question that you may ask. And actually, for many questions in English, there is like other um, options or other ways in which you can ask this. But for this one, I think this is the best and the most straightforward one. When you ask, where were you born? O sea, no hay necesariamente, verdad, para esta, otras frases, otras preguntas que se puedan hacer, como es el caso de muchas frases en inglés que existen diferentes variantes eh, que se puedan usar, pero para esta, la más apropiada sería directamente, ¿verdad? Preguntar, eh, ¿dónde naciste? Um, así que, eh, pues esta, como les mencionaba, les va a funcionar mucho más cuando vivan fuera del país y quieran conocer, ¿verdad? Más eh, acerca de las personas y dónde nacieron. Um, y pues bueno, so that's, that's um, part of the question, where were you born? Ok, ahora bien, Ya estamos llegando básicamente a, al final de lo que sería la clase de hoy. Así que mañana vamos a continuar con esto. Como les digo, esta primera sección va a tener mucho de, um, de, de esto, de hablar del, del past tense. Entonces vamos a estar también cubriendo un poco acerca de los verbos y los verbos irregulares principalmente. Cuáles son los cambios, cuáles son um, las formas para pro poder pronunciarlos de forma correcta. Um, porque pues es importante, ¿verdad? Los verbos irregulares en realidad la única forma que existe para poder aprendérselos es esa, o sea, es aprendérselos, porque no hay uh, un, un camino sencillo, o sea, son una muy larga lista uh, más adelante, o sea, por ahorita solamente quiero que vayamos hablando poco a poco, ¿verdad? Primero los más comunes, probablemente mañana cubramos esa parte y luego vamos a ir, ¿verdad? Cubriendo más y más de los verbos irregulares. Pero bueno, for now, Thank you guys very much for your first class. Thank you for being here. I hope I'll see you all tomorrow again and we can continue working. So thank you and see you guys later. Have a really good night. Thank you. Bye. 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 Bye